സാഹിത്യം സംസ്കാരം സിനിമ ഇത് മാത്രമല്ല ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എത്തുന്ന ഒരു വേദി കൂടിയാണ് ഷാർജ എക്സ്പോ സെൻ്റർ അണികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കരുതലിൻ്റെ നേതാവായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥ കാലം സാക്ഷി പ്രവാസി വായനക്കാരുടെ മുന്നിൽ എത്തിയത് ഇവിടെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പ നേരിടുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെ പറ്റി വായിക്കാനിടയാവും നമ്മൾ ആരും എളുപ്പം വഴി സ്വീകരിക്കാമായിരുന്ന ചില ഏടുകൾ പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും ആ ഷോർട്ട് കട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല തന്റെ വാല്യൂസ് തന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആ ആദർശം വിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വ്യക്തിയോ നേതാവോ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ആദർശങ്ങളും വാല്യൂസും ഒക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വേട്ടയാടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചതിക്കുഴികളിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ അപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സത്യം വിജയിക്കും വൈകിയാണെങ്കിലും സത്യം തിരിച്ചറിയപ്പെടും മകൾ അപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന കുറുക്കുവഴികൾ തേടാത്ത നേതാവിനെ കേരളം അടുത്തറിഞ്ഞതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് ആറു പതിറ്റാണ്ടിലധികം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥ മാതൃഭൂമി ബുക്സാണ് ഷാർജയിൽ പ്രവാസി വായനക്കാരുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചത് റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ആസാ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ സി പി സാലിഹിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു പ്രവാസി വായനക്കാർ ഇരു കൈകളും നീട്ടി കാലം സാക്ഷിയെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ വിശുദ്ധിയും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ കരുതലും വേഗവും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു കാലം സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങ് പുസ്തകം എഴുതിയ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു ജനകീയ നേതാവായി എന്നാണ് ആ സ്കൂൾ ബസ് തട്ടിയോ ഒരു സൈക്കിള് തട്ടിയോ അച്ചു വീഴുന്നു അച്ചു ഒരു ചെറിയ പരിക്ക് പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നിയമസഭയിൽ എത്തിയേ പറ്റൂ എട്ട് മണിക്ക് എട്ടരയ്ക്ക് എത്തി എട്ടരയ്ക്ക് എത്തിയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അച്ചുവിനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറെ കൂട്ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടെ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു കഥ അത് മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളോട് ഇത്രയധികം നീതി പുലർത്തിയ നേതാവ് സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനവും പുസ്തക പ്രകാശന വേദി ഓർത്തെടുത്തു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സി പി സാലിഖ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായുള്ള കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും തെളിവുമാണ് പങ്കുവച്ചത് ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ വഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കയറി സമയമില്ലെങ്കിലും നിന്നുകൊണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു പോകും അതും എൻ്റെ ഭാര്യ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കാരണം അറിയാം ഒന്നും കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇളനീര് പോലെ തെളിമയുള്ളതായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിലപാടുകളെന്നും കാലം സാക്ഷി പറയുന്നുണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞവർക്ക് മാപ്പ് പിന്നിൽ നിന്നും കുത്തിയവർക്കും മാപ്പ് സ്വയം വേദനിച്ചെങ്കിലും മറ്റൊരാളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് എഴുത്തുകാരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരായ പരാമർശം പോലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പോലും അദ്ദേഹം അവനെ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായി വരികൾക്കിടയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കാണാം ഞാൻ പലതും എഴുതി അതൊക്കെ അദ്ദേഹം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് പിന്മാറി കളഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചില ചില സംഭവങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അല്ലാത്ത വേദനിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം അതൊന്നും പറയരുത് അതിവേഗം ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും വികസനത്തിൻ്റെ അവസാന വണ്ടിയും കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും 
ജനസമ്പർക്കം തന്നെയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പ്രധാനം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് അദ്ദേഹം അടുത്തറിഞ്ഞു പഴയ സഹപ്രവർത്തകനും ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായ എം ജി പുഷ്പാകരനും ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ തീവ്രത അടുത്തറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ സത്വാന്വേഷണ കഥകളെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തായാലും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഈ പുസ്തകം അവരത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷേ വളരെ നല്ല ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ കാലം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഓർക്കുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പുസ്തക പ്രകാശന വേദി കാട്ടിത്തന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഓർത്ത് വേദിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോഴും അച്ചുവിന് അപ്പയെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കിട്ടി അദ്ദേഹം അത് വെളിയിൽ വിട്ടില്ല അത് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും നീതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ നീതി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് കാലം സാക്ഷിയാകും വായനയുടെ വസന്തം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആറ് ഋതുക്കളുമുണ്ട് ഓരോ വഴിയിലൂടെയും നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ മാടി വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇനി നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം വാക്കുകൾ പൂക്കുകയാണ് ഇവിടെ പുതിയ ചിന്തകളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും സുഗന്ധം സന്ദർശകരിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന വഴികൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ചും മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകോത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നിനാണ് ഷാർജ എക്സ്പോ സെൻറ്റർ സാക്ഷിയായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് അക്ഷരോത്സവം ഷാർജയിൽ എത്തുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരെ വരവേറ്റു അറബ് സംസ്കാരത്തെയും ഭാഷാ പാരമ്പര്യത്തെയും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസ്മി സാംസ്കാരിക സാഹിത്യോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് നൂറ്റിപ്പത്ത് വോളിയങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അറബിക് ഭാഷോത്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വാചാലനായി അറബിക് ഭാഷയുടെ പിറവിയും പരിണാമവും ഭാഷാ ഭേദങ്ങളും വേൾഡ് ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസ്മി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയും ഏത് സാഹിത്യ രൂപവും ഏത് വിഷയവും വായനക്കാരന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് വായനയുടെ വർഷവും ഗ്രീഷ്മവും ശരത്കാലവും ഹേമന്തവും ശിശിരവും ഒക്കെ വസന്തത്തിനൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വികാരങ്ങളിലൂടെയും വിചാരധാരകളിലൂടെയും വായനക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നൂറ് നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം നൂറോളം പ്രസാധകരുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഷാർജയിൽ എത്താൻ കൊതിക്കുന്ന പ്രസാധകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പതോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ വർഷം മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമായിട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങളാണ് ഓരോ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശ ഓരോ ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്നും പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ പ്രകാശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം അതിൽ നമുക്ക് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രസാധകരിൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള മാതൃഭൂമി നിറ സാന്നിധ്യമാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ബുക്സ് 
പ്രവാസി വായനക്കാർക്കായി ഒരുക്കി പുതുതലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരുടെ കരുത്തുറ്റ പുസ്തകങ്ങൾ എം ടിയും പൊറ്റക്കാടും ബഷീറും ഉറൂബും തുടങ്ങി മലയാളികളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലച്ച മതിവരാത്ത വായനാനുഭവം തന്ന എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പവലിയനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ വരവേൽക്കുക റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിനടുത്തുള്ള മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ആണ് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പനയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെയും നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അൻപതിനായിരത്തിൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോളിലുണ്ട് നോവലായിരുന്നാലും ശരി എല്ലാത്തരം വായനക്കാരെയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ മാതൃഭൂമി ബുക്സിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സി പി എം നേതാവ് പി ജയരാജൻ അടക്കം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യ രംഗത്ത് നിരവധി പേരാണ് മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ഓരോ ദിവസവും സന്ദർശിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും മാതൃഭൂമി നൽകിയ സംഭാവനകൾ പി ജയരാജൻ ഓർത്തെടുത്തു ചരിത്രത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ തേടി മാതൃഭൂമി ലൈബ്രറി സന്ദർശിച്ചിരുന്ന കാലവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു മാതൃഭൂമി മലയാളക്കരക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓർക്കും ഞാനും ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാതൃഭൂമിയുടെ ആർക്കേഴ്സ് സന്ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള പത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരുടെയും വായനക്കാരുടെയും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും പുസ്തകങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും കൊണ്ടും മാത്രമല്ല ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം വേറിട്ടതാകുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ അക്ഷരോത്സവത്തിന് എത്തുന്നത് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞ സുനിത വില്യംസ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ സോമനാഥ് ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് കരീന കപൂറും കാജോളും ഇങ്ങനെ എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും അപ്പുറമുള്ള പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ മുതൽ പുതിയ എഴുത്തുകാർ വരെ സംഗമിക്കുന്ന വേദി കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് ക്രോഡീകരിച്ച് അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള കലാസ്വാധന വിഭവങ്ങൾ ചിത്രരചന പരിശീലനം മുതൽ രുചിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി കുക്കറി ഷോ വരെ ദൈശനികമായും വൈകാരികമായും മനുഷ്യനെ നവീകരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഒരിടം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രസാധകരാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് പുസ്തകോത്സവത്തിലുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ വായനക്കാരെ മാത്രമല്ല എഴുത്തുകാരെ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്റർ ഒമാനിൽ ഇത് അത്യാഡംബര കപ്പലുകളുടെ ടൂറിസം സീസണാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം ആഡംബര കപ്പലുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന സീസൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ തീരദേശ വിപണിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമാണ് ത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ തീരദേശമുള്ള രാജ്യമാണ് ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും അറബിക്കടലും പേർഷ്യൻ ഗൾഫുമെല്ലാം അതിരിടുന്ന രാജ്യം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കപ്പൽ ടൂറിസത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതകളുള്ള നാട് ഇവിടേക്കാണ് അത്യാധുനിക കപ്പലിൽ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം തുടങ്ങിയത് യിലെ സുൽത്താൻ കാബൂസ് തുറമുഖത്ത് ആദ്യ ആഡംബര കപ്പൽ എത്തിയതോടെ തീരവും നഗരവും ഉണർന്നു ആയിരത്തോളം പേരുമായാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിംഫണി എന്ന പടുകൂറ്റൻ കപ്പൽ തീരമണഞ്ഞത് വമ്പൻ സ്വീകരണം ഇവിടെ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിച്ചു We have seen many locals and experienced the souk. Um, so far, we really enjoy it. Kottara Sadarchi Maya, Main Ship, Aadhamparath in the Avasana Vakaya, Aida Balla, Angane, Thirathe Ke Pinnida, Jala Rani Maar, Uri Giyati. German Kappalaya, Aida Balla Il, Dandai Rithi Anjuroolam Yatra Karana, Kundai Irunnada. 
ഇനിയും എത്തുന്നുണ്ട് ഐദാ കോസ്മയടക്കമുള്ള വമ്പൻ കപ്പലുകൾ മസ്കറ്റിലും സലാലയിലും ഖസഫിലുമെല്ലാം കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ എത്തും ഇരുന്നൂറിലധികം ആഡംബര കപ്പലുകളെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളിലായി വരവേൽക്കുകയാണ് ഒമാൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങൾ കപ്പലുകളുടെ വരവ് രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ വ്യാപാര രംഗത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട് മത്രാസൂക്കിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ നാളുകളാണ് and more better of course in the last year now also is a very good and very good time and with customer is customer also is so nice is with that season and is a touring also so, so busy and so nice for me is i am very happy haraire tholam sanjarigalumayana aida cosma thira manayuga msc virtosil 5700 ladigam sanjarigal ഐഡ പ്രീമിയർ മൂവായിരത്തിലധികം സഞ്ചാരികളുമായാണ് എത്തുക ജർമ്മനിയുടെ ഐഡ ബലയാണ് സലാലയിലെത്തിയ ആദ്യ കപ്പൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറ് സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് യാത്രക്കാരുമായി ജോർഡാൻ തുറമുഖമായ അക്കാബയിൽ നിന്നുമാണ് ഐഡ ബല്ല സലാലയിലെത്തിയത് അവിടെ നിന്നും മത്രയിലെ സുൽത്താൻ കാബൂസ് തുറമുഖത്ത് എത്തി ഇത് ഹെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറബികൾ കന്തൂറ അബായലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്മെൽ കിട്ടും പെർഫ്യൂമെല്ലോപരി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഒക്കുറ ഈ സൂക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എ ടു സെഡ് സാധനങ്ങൾ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വെള്ളം എല്ലാ സാധനങ്ങളും അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ ശരി വിദേശികൾക്കാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് കുന്തിരിക്കൻ തൊട്ട് തുടങ്ങി അവർ ഇമാനി ട്രഡീഷണലായ കുന്തിരിക്കൻ തൊട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആൻറ്റി സാധനങ്ങളാണേലും കശ്മീരി ഷോളുകളാണേലും എല്ലാം വിദേശികൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മൊത്തം ഈ സൂക്കിൽ സജ്ജമാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന രാജ്യം ഇവരുടെ യാത്രയിലൂടെ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം റിയാലിന്റെ നേട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായത് ഒമാന്റെ പൈതൃകവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും വിപണിയുമെല്ലാം ആസ്വദിക്കാനാണ് സന്ദർശകർ എത്തുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേഗമെത്താനുള്ള സൗകര്യം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനം തുറമുഖങ്ങളിലെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതത്വം അങ്ങനെ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്ന അനവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒമാനിൽ മസ്കറ്റ് കസബ് സലാല മസീറ സുൽത്താൻ കാബൂസ് തുറമുഖം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂസ് കപ്പലുകൾ എത്തുന്നത് അടുത്ത ഏപ്രിൽ വരെ വിനോദത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ഈ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും അറേബ്യൻ സ്റ്റോറീസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമസ്കാരം